மூடி இலை மூடி சுனாமி மூடி மூகமும் இருக்கு ஹவர் யூ கேன் கால் இட் அந்த அளவுக்கு குஜராத் ரிசல்ட்ங்கிறது வந்து பிஜேபி ஒரு பெரிய பூஸ்ட் காங்கிரஸ் கடைங்க இந்த ஒர்க்கே பண்ணல ஒரு ரேலி நடத்தல ஒரு பொதுக்கூட்டம் போடல டோர் டு டோர் கேன்வாசிங் பண்றாங்க நம்ம ஊர்ல டோர் டு டோர் கேன்வாசிங் எந்த தேர்தல் பண்ணுவாங்க முனிசிபல் எலெக்ஷனுக்கு பண்ணுவாங்க அதை ஒரு அசம்பிள் எலெக்ஷனுக்கு பண்ணா எப்படிங்க ரிசல்ட் வரும் இந்த ஸ்பேஸ வந்து ரொம்ப தெளிவா ஆம் ஆத்மி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஹிமாச்சல் ரிசல்ட் நம்ம பொறுத்த வரத்துலையும் ஹிமாச்சல்ல ஒரு டைட் ஃபைட் எனக்குடைய பதினைந்து தொகுதிகளில் ஜஸ்ட் ஒன் டு டூ பர்சன்ட் ஓட்டு வித்தியாசம் ஆயிரத்துல இருந்து இரண்டாயிரம் வாக்கு வித்தியாசத்துக்குள்ள பிஜேபி தோத்து போயிருக்காங்க இது காரணம் என்னன்னு பார்த்தா ரெபல்ஸ் போன வாட்டி இரண்டாயிரத்தி பதினேழுல இந்த ரிசல்ட் வந்த ஆர்டி சார் கேட்டுருந்தாரு காங்கிரஸ் எல்லா மாநிலங்க தோக்கும் போது மோசமா ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் குறைய வாங்கி தோக்குறாங்க ஆனா ஹிமாச்சல் தோக்கும் போது மட்டும் நாற்பது பர்சன்ட் மேல வாங்கி தோத்துருக்காங்க அப்படின்னா வீரபத்ர சிங் அந்த கட்சி பார்ட்டி ஸ்ட்ரக்சரும் நல்லா வச்சிருக்காரு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சொன்னாரு அது வந்து அது வந்து கிட்டே பிரியங்கா காந்திக்கு அந்த கிரெடிட் கொடுக்கணும் அதுல மறுக்கிறதுக்கு இல்ல எப்படி உத்தரப்பிரதேஷ்ல வந்து அவங்க விமர்சிக்கப்பட்டாங்களோ அது மாதிரி ஹிமாச்சல்ல அவங்களுக்கு கிரெடிட் போகணும் பட் ஒரு விஷயம் அவங்க அடிஷனல் ஓட்ஸ கொண்டு வரல அவங்க காங்கிரஸோட இன்ஹரண்ட் ஓட்ஸ தான் காப்பாற்றி வச்சிருக்காங்க அதுக்கு அதுக்கு வந்து பிரதீபா சிங்கோ அதுல பங்குருக்குங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் இந்த மாநில தேர்தல் முடிவுகள் நிச்சயமாக பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனை அஃபெக்ட் பண்ணவே பண்ண ஏன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் மத்திய பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் சட்டீஸ்கர் ரிசல்ட் வந்த போது நான் அதுவும் இதே மாதிரி தான் ஒரு பர்சன்ட் ஓட்ல தானே பிரியங்கா காந்தி கேம்பெயின் ஹிமாச்சல்ல ஒரு பிளஸ் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா நிச்சயமா ராகுல் காந்தி கேம்பெயின் குஜராத்லயும் ஒரு பிளஸ் ஆதான் இருந்திருக்கணும் அதை வந்து நம்ம மறுத்து சொல்ல வேண்டியது இல்லை அது வந்து வெற்றி கோட்டுக்கு காங்கிரஸ் கொண்டு வரும் நான் நம்பல பட் அந்த காங்கிரஸோட ஃபுளோக்கு அது யுனைடா வச்சிருக்கிறதுக்கு கண்டிப்பா உதவி இருக்கும் அவர் அதை விரும்பலைய கண்டிப்பா அந்த காங்கிரசுடைய அடிப்படை ஓட்டுகள் சரிஞ்சதுக்கு வந்து ராகுல் காந்தி பிரச்சாரத்துக்கு போகாம காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் படுத்ததுதான் காரணம் ராகுல் காந்தி வந்து எந்த ஃபைட்டையும் சீரியஸா பண்றாரு இவர் இப்படிதான் மகாராஷ்டிரா ஹரியானா ஃபைட்ட பண்ணாரு ரெண்டு மாநிலத்துக்கு அவர் பிரச்சாரத்துக்கே போகல பிரச்சாரத்துக்கு போயிருந்தா மேபி ஹரியானால வந்து கவர்மெண்ட் கூட மாறி இருக்கலாம் அவருக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் இன்னைக்கு ஹரியானால கவர்மெண்ட் இருக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி தான் வந்து இவர் ஒவ்வொரு தடவையும் தோக்குன்னு நினைச்சே பயந்து ஓடிடுறாரு அதாவது ஒருத்தர் வந்து மொத பல்டி அடிக்கும் போது ரெண்டாவது பல்டி அடிக்கும் போது அது செட் ஆகும் தொடர்ந்து இதையே ஒரு பழக்கமா வச்சுக்கிட்டு இருந்தா மக்கள் அதை வெறுத்துருவாங்கன்னு நான் பாக்கிறேன் பிகாஸ் நீங்க பாருங்களேன் குர்மீஸ் பாசிட்டிவா கோடி குர்மீஸ் ஜேடியூல இருக்கிற தப்பு இல்ல அவங்க சீஃப் மினிஸ்டரா இருக்காங்க அவங்க இருக்கிற தப்பு இல்ல பட் ஒரு மாசம் நான் யாதவ் கூட இருப்பேன் அடுத்த மாசம் நான் பூமிஹார் ராஜ்புட் அப்ப கூட பிராமின்ஸோட இருப்பேன்னா அந்த ஓட்டு டிஸ்பியூட் ஆகும்ல அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு எஃப்டிபி தமிழ் இன்று நம்முடன் அரசியல் அமைச்சர் ரிஷி இணைஞ்சிருக்காரு வணக்கம் ரிஷி வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் குஜராத் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் ரிசல்ட் வந்திருக்கு இதை பத்தி பாருங்க அதாவது குஜராத் ஹிமாச்சல் ரிசல்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரெடிக் பண்ண மாதிரி தான் குஜராத்ல பிஜேபிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி வந்திருக்கு இது வந்து மூடி அலை மூடி சுனாமி மோடி மோகமும் இருக்கு ஹவர் யூ கேன் கால் இட் அந்த அளவுக்கு குஜராத் ரிசல்ட்ங்கிறது வந்து பிஜேபி ஒரு பெரிய பூஸ்ட் எந்த வகையிலங்கிறத பார்த்தோம்னா கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு குஜராத் சட்டமன்ற தேர்தலில் பாஜகவுக்கும் காங்கிரஸுக்கும் அந்த வித்தியாசம் வந்து வெறும் ஏழு பர்சன்ட் தான் ரொம்ப நெருக்கி ஒரு எழுபத்தி ஏழு சீட் வரைக்கும் காங்கிரஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கு மூணு ரீசன் அல்பேஷ் தாக்கூர் ஹர்திக் பட்டேல் வித்தேஸ்வர் மேவாணி இவங்க மூணு பேரையும் வச்சு காஸ்ட் கன்சல்டேஷன் காங்கிரஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த முறை இதுல ஹிதேஸ்வர் மேவாணி தவிர மிச்ச ரெண்டு பேரும் வந்து பிஜேபிக்கே வந்துட்டாங்க ஸோ அந்த ஒரு புள்ளியே இதுல அடிபட்டு போயிடுது இன்னொன்னு ஒரு பட்டேல் சீஃப் மினிஸ்டர் கொண்டு வரணுங்கிற அடிப்படையில பூபேந்திர பட்டேல் அவர் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் எம்எல்ஏ தான் அவரை கொண்டு வந்தது மூலியமா ஒரு பட்டேலுடைய ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷனையும் அவங்க பெற்றுக்கிட்டாங்க பிளஸ் காங்கிரஸ் கடைங்க இந்த ஒர்க்கே பண்ணல ஒரு ரேலி நடத்தல ஒரு பொதுக்கூட்டம் போடல டோர் டு டோர் கேன்வாசிங் பண்றாங்க நம்ம ஊர்ல டோர் டு டோர் கேன்வாசிங் எந்த தேர்தல் பண்ணுவாங்க முனிசிபல் எலெக்ஷனுக்கு பண்ணுவாங்க அது ஒரு அசம்பிள்
அதாவது கண்டினியூஸா காங்கிரஸ் தோத்துட்டு இருக்கும் போது நாங்க பிஜேபிக்கு மாற்ற வருவோங்கிற ஒரு புள்ளியை வச்சு ஆம் ஆத்மி குஜராத் புள்ளி என்ட் ஆயிட்டாங்க சோ இந்த ரிசல்ட்ங்கிறது வந்து குஜராத் மையப்படுத்தி நம்ம பார்த்தோம்னா பிஜேபிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி காங்கிரஸ் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் வைஸ் ரொம்ப டிஸ்பியூட் ஆயிட்டுங்கிறது நமக்கு தெரியுது ஹிமாச்சல் ரிசல்ட் நம்ம பொறுத்த வரத்துலயும் ஹிமாச்சல்ல ஒரு டைட் ஃபைட் காரணம் நான் உங்கள்கிட்ட தேர்தலுக்கு முந்தைய நான் உங்கள்கிட்ட பர்சனலா ஒரு தடவை பேசும்போது சொல்லியிருந்தேன் ஹிமாச்சல்ல வந்து ஆன்டி இன்கமன்சி இருக்கு அந்த ஆன்டி இன்கமன்சியை கரெக்டா கன்சல்டேட் பண்ணா காங்கிரஸ் ஜெயிக்கலாம் இல்ல உத்தரகண்ட் கோவா மாதிரி பை டிஃபால்ட் கூட கன்சல்டேட் பண்ண முடியாம போனாங்கன்னா காங்கிரஸ் தோக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் ஆனா இந்த முறை ஹிமாச்சல் என்ன ஆயிருக்குன்னா பிஜேபி சில பிளாஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன பிளாஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா உத்தரகண்ட்ல போன முறை மார்ச் மாசம் எலெக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து ராஜ்புட் சீஃப் மினிஸ்டரா இருந்தாலும் ஒரு மூணு தடவை ரெண்டு தடவை சீஃப் மினிஸ்டர் மாத்திட்டாங்க கடைசியா புஷ்கர் சிங் தாமே சீஃப் மினிஸ்டர் கொண்டு வந்தாங்க அவரும் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் எம்எல்ஏ தான் சோ அப்படி ஒரு அன்சீவிங் தாக்கூர்னு சொல்லும் போது அது மத்த காஸ்ட் மத்தியில ஒரு அதிருப்தியை ஏற்படுத்தாது அத வந்து நம்ம ஊர்ல ஜெயலலிதா அவர்கள் மினிஸ்ட்ரி மாத்தும் போது சொல்லுவாங்க இல்லையா ஏன்பா யாரா இருந்தா என்னப்பா அம்மா நினைச்சா அடுத்த நாள் இவங்க வீட்டுல இருக்க போறாங்கன்ட்டு ஜெயலலிதா யார போட்டாலும் அதுக்கு ஒரு கேஸ்ட் ஆப்போசிஷன் எல்லாம் வராது அவங்க எத்தனை மணியரை போட்டாலும் சரி எத்தனை கவுண்டரை போட்டாலும் சரி எத்தனை முக்களத்தோட போட்டாலும் சரி ஏன்பா அம்மா நினைச்சா நாளை காலையில இவங்க வீட்டுல நடப்பா இருக்க போறாங்கிறது தானே நம்ம ஊர்ல பேசுவாங்க நம்ம ஊர்ல நம்ம எத்தனையா தடவை கேட்டிருக்கோம்ல சோ அவங்களுக்கு லோக்கல்ல ஒண்ணும் எதிர்ப்பு வராது அதே மாதிரி உத்தரகண்ட்ல அவங்க சீஃப் மினிஸ்டர் மாத்தும் போதும் அதை வந்து ஒரு தாக்கூர் சீஃப் மினிஸ்டர் ஒரு பவர்ஃபுல் சீஃப் மினிஸ்டர்னு மக்கள் பார்க்கல ஆனா இங்க ஐந்து ஆண்டு காலம் ஃபுல் டேர்ம் ஜெயராம் தாக்கூரே சீஃப் மினிஸ்டரா இருந்திருக்காரு சோ அதை வந்து ஒரு பவர்ஃபுல் தாக்கூர் சீஃப் மினிஸ்டரா இருக்காருங்கிறது வந்து கண்டிப்பா மற்ற காசு மத்தியில ஒரு அதிர்ப்தி ஏற்பு தான் இந்த காசுகள் மொத்தமே வந்து பார்லிமெண்ட்ல மோடி ஓட்டு போடக்கூடியவங்க தான் இருந்தும் மாநிலத்துல வரும்போது அவர் முதலமைச்சராக பவர்ஃபுல்லா இருக்கிறதுக்கு நம்ம ஏன் ஓட்டு போடணுங்கிற எண்ணம் இயல்பா மத்தவங்க மத்தியில வராதா பார்த்தா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்ன்றதே அரசியல்ன்றதே ஒரு இருபது ஆண்டு காலம் வந்து பிரேம்குமார் தும்மல் வீரபதி சிங் பார்த்தா இருந்துச்சு பிரேம்குமார் தும்மல் ஒரு அவர் ஒரு பவர்ஃபுல் தாக்கூர் தான் அவர் சன் அன்பாக் தாக்கூர் நீங்க மத்திய அமைச்சரா இருக்காரு அவர் ஒரு இரண்டு முறை தொடர்ந்து ஃபுல் டேம் சீஃப் மினிஸ்டரா இருந்திருக்காருல அப்ப அந்த இது அப்ப இப்படியும் தாக்கூர் தான் இருக்க போறாங்கன்ற அந்த ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கும்ல அது எப்படி மத்த கேஸ்ட் அவ பேக்லஸ் இருக்கும் இல்ல அதாவது நம்ம அதை எப்படி பாக்கணும்னா இந்த தாக்கூர் தான் இருப்பாங்கிற ஒரு பாயிண்ட் நீங்க கொண்டு வரீங்க அட் த சேம் டைம் காங்கிரஸ் சிஎம் கேண்டிடேட் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணல வீர்பத்ர் சிங் வித் பிரேம்குமார் தமிழ்னு இருக்கும்போது ரெண்டு பேருமே தாக்கூர் சீஃப் மினிஸ்டர் இன்னொன்னு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்த சோசியல் எக்ஸ்போஷர் வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஆனா ரெண்டு பேருமே தாக்கூர் சீஃப் மினிஸ்டர் சிங்கும் போது அது வந்து ஈக்குவலைஸ்ட் பாயிண்டா வந்துருது இன்னைக்கு காங்கிரஸ் சிஎம் கேண்டிடேட் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணல அது பிஜேபிக்கு ஒரு நெகட்டிவா போயிடுச்சு ஒண்ணு பிஜேபில சிஎம் கேண்டிடேட் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணாம இருந்திருக்கணும் இல்ல வேற ஒரு தாக்கூர் சீஃப் மினிஸ்டர் மாத்திருக்கணும் இது ரெண்டுல ஏதாவது பண்ணிருந்தா வந்து அது பிஜேபி கை கொடுத்துருக்கும் ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து ஓல்டு பென்ஷன் ஸ்கீம் ஓல்டு பென்ஷன் ஸ்கீம் வந்து கண்டிப்பா பிஜேபி வந்து அவங்களுடைய தேர்தல் வாக்குறுதியில மேனிபெஸ்டோல வச்சிருக்கணும் மூணாவது பாயிண்ட் நான் என்ன பாக்குறேன்னா ரெபல்ஸ் ரெபல்ஸ்ங்கிறத வந்து பிஜேபி சரியான வகையில மேனேஜ் பண்ணலையும் தான் நான் நான் மார்னிங்ல இருந்து இந்த ஹிமாச்சல் ரிசல்ட் நான் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது எனக்குடைய பதினைந்து தொகுதிகளில் ஜஸ்ட் ஒன் டு டூ பர்சன்ட் ஓட்டு வித்தியாசம் ஆயிரத்துல இருந்து இரண்டாயிரம் வாக்கு வித்தியாசத்துக்குள்ள பிஜேபி தோத்து போயிருக்காங்க இது காரணம் என்னன்னு பார்த்தா ரெபல்ஸ் ரெபல்ஸ் பிஜேபி இந்த தடவை சரியா மேனேஜ் பண்ணலங்கிறத நான் பார்க்கறேன் ரெபல் மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்ல போனா சிறிய மாநிலங்கள்ல இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்துடும் பெரிய மாநிலம்னு வரும்போது ஒருத்தங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க முடியலாம் அவங்களுக்கு அடுத்த வாய்ப்பு கொடுத்து அவங்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணலாம் சிறிய மாநிலங்களுக்கும் போது ரெபல்ஸ் மேனேஜ் பண்றது இப்ப பாண்டிச்சேரியில் ரெபல் மேனேஜ்மெண்ட் எவ்வளவு சிரமம் ஒரு தடவை எம்எல்ஏ வந்தவங்களை இன்னொரு தடவை கொண்டு வர முடியலாம் இல்ல எவ்வளவு சிக்கல்கள் வருது ஸோ அது மாதிரி தான் நான் ஹிமாச்சலையும் பாக்குறேன் ரெபல் மேனேஜ்மெண்ட் இன்னொன்னு ஆம் ஆத்மி ஆம் ஆத்மியை பொறுத்த வரைக்கும் கடந்த ஒரு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஆம் ஆத்மியோட ஃபுல் ஸ்டேட் பார்ட்டி யூனிட் கம்ப்ளீட்டா கன்வர்னர் கோ கன்வர்னர் செக்ரட்டரிஸ் எல்லாருமே வந்து பிஜேபி வந்து ஜாயின் பண்ணாங்க அது
ஏன்னா கடந்த தேர்தலில் நாற்பத்தி ஒரு பர்சன்ட் எடுத்த காங்கிரஸ் இந்த தேர்தலில் நாற்பத்தி மூணு பர்சன்ட் எடுத்திருக்காங்கன்னா நிச்சயம் அதில் வந்து ஒரு எஃபெக்டிவ்னஸ் இருக்கு அது வந்து பை டிஃபால்ட்டாக வந்ததால நான் முழுமையாக நம்புறேன் என் கருத்துல இருந்து நான் மாறுபட விரும்புறேன் கரு நிச்சயமா பை டிஃபால்ட் தான் வந்திருக்கு ஆனால் பை டிஃபால்ட் வந்துட்டு கன்சாலிடேட் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி காங்கிரஸ் கங்கை இருந்திருக்கு அதுக்கு பிரியங்கா காந்தி அவர்களுக்கும் பிரதீபா சிங்குக்கும் இன்ஃபேக்ட் விக்னேஷ் அக்னிமோத்திரிக்கும் பாராட்டுகளை சொல்லித்தான் ஆகணும் நான் வேணா இதுல நான் ஒரு விஷயம் ரொம்ப முழுமையா நம்புறது இந்த மாநில தேர்தல் முடிவுகள் நிச்சயமாக பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனை அஃபெக்ட் பண்ணவே பண்ணாது ஏன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் மத்திய பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் சட்டீஸ்கர் ரிசல்ட் வந்த போது நான் அதுவும் இதே மாதிரி தான் ஒரு பர்சன்ட் ஓட்டில் தானே ஒரு பர்சன்ட் இல்லை பாயிண்ட் த்ரீ ராஜஸ்தான் தோத்துது ஒரு பர்சன்ட் அதிகம் எடுத்துமே வந்து மத்திய பிரதேஷ் தோத்துது அப்போ வந்து பார்லிமெண்ட்ல இது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் சொல்லி அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகலை பார்லிமெண்ட்ல வந்து ஃபுல் ஸ்வீப் தான் அத்தனை இந்த மூணு மாநிலத்திலுமே பத்து பர்சன்ட் ஓட்டு அதிகம் எடுத்து மோடி ஸ்வீப் பண்ணாரு ஹிமாச்சலுமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா கடந்த மாதிரி அசம்பிளியில் எடுத்துற விட இருபது பர்சன்ட் ஓட்டு பார்லிமெண்ட்ல மோடி லீடர்ஷிப் அதிகம் எடுத்திருந்தாங்க காங்கிரஸ் அசம்பிளியில் எடுத்துற விட பதிமூணு பர்சன்ட் பதினாலு பர்சன்ட் குறவா எடுத்திருந்தது பார்லிமெண்ட்ல ஸோ இப்ப நான் பாக்குறது இவ் நாற்பத்தி மூணு பர்சன்ட் ஓட்டு பிஜேபி வந்திருக்குன்னா நிச்சயமா ஐம்பது பர்சன்ட் ஓட்டுக்கு மேல பார்லிமெண்ட்ல எடுத்து நாலு சீட்டையும் பிஜேபி ஜெயிப்பாங்கிறத நான் வரேன் ஏன்னா இப்ப நான் உங்கள்கிட்ட அசம்பிளி எலெக்ஷனை மையப்படுத்தி சொன்னதே லீடர்ஷிப்பை மையப்படுத்தி தான் சொன்னேன் ஒரு தாக்கூர் சீஃப் மினிஸ்டர் அதுக்கான எதிர்ப்பு அதை மையப்படுத்தி தான் நான் உங்கள்ட்ட சொன்னேன் பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் வரும்போது மோடி லீடர்ஷிப் கூடும் மோடி லீடர்ஷிப்புக்கு எதிர்ப்பு கிடையாது மோடி லீடர்ஷிப்புக்கு அக்செப்டன்ஸ் தான் அதிகம் ஸோ அந்த புள்ளியில நிச்சயமா பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் பிஜேபி ஜெயிச்சிடுங்கிறத நான் ஸ்வீப் பண்ணியே ஜெயிப்பாங்கிறத நான் ரொம்ப உறுதியாக நம்புறேன் இன்னொன்னு போன ஆண்டுல இருந்து மந்தி பாராளுமன்ற தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் நடந்தது அது வந்து பதினேழு அசம்பிளி உள்ளடக்கின மண்டி பாராளுமன்ற தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் நடந்த போது இதே பிரதீபா சிங் போட்டிட்டு அதுல வெற்றி பெற்றிருந்தாங்க ஒரு ஒரு பர்சன்ட் ஓட்டில் வெற்றி பெற்றிருந்தாங்க அப்பயே அது ஒரு இண்டிகேஷனை காமிச்சுது காங்கிரஸ் அங்க ஸ்ட்ரக்சரா நல்லா இருக்குங்கிறத வந்து அப்பயே ஒரு இண்டிகேஷனை காமிச்சுது காங்கிரஸ் எல்லா மாநிலம் தோக்கும் போது மோசமா ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் குறைய வாங்கி தோக்குறாங்க ஆனா ஹிமாச்சல தோக்கும் போது மட்டும் நாற்பது பர்சன்ட் மேல வாங்கி தோத்துருக்காங்க அப்படின்னா வீரபத்ர சிங் அந்த கட்சி பார்ட்டி ஸ்ட்ரக்சர் நல்லா வச்சிருக்காரு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சொன்னாரு அது அது எனக்கு இஃபெக்ட் ஆயிருக்கு நிச்சயம் 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 அதுல நான் மறக்க வந்து நான் என்ன சொல்றேன் இட் இஸ் நாட் சர்பிரைஸ் இட் இஸ் நாட் அல்லுங்கிறத நான் உங்கள்ட்ட சொல்ல விரும்புறேன் இதுல வந்து எனக்கு என்னன்னா இப்போ குஜராத்தோட இதை பார்க்கும்போது நான் பிஜேபியோட ஒரு மெரிட்டா சில பேர் சொன்ன விஷயம் என்னன்னா ஆன்டி இன்கம்பன்சிய வந்து பிஜேபி இங்க ஹேண்டில் பண்ண விதம் எனக்கு ஆன்டி இன்கம்பன்சி அங்க குஜராத்ல இருக்குன்னு தெரிஞ்சு தெரிஞ்ச உடனே ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது என்டையர் கேபினெட் மோடி மாத்திரம் வந்து ஆமா ஒரு மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக்குன்னு நிறைய பேர் பேசுங்க ஏன்னா அந்த ஒரு மாற்றம் தான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு அரசாங்கத்துக்கு எதிர்ப்பா எதிர்ப்பாக்கும் மோடி மேல இருக்க நம்பிக்கை பிஜேபி கொண்டு வந்திருக்கு மோடி வந்து போன ஆட்டு இருக்கும்போது நாப்பத்தி ஒன்பது பர்சன்ட் எடுத்திருக்காரு இப்ப ஐம்பத்தி மூணு பர்சன்ட் மோடி வாக்குகள் வந்திருக்கு என்ன அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் லிட்டரலி அவர் மோடி இல்ல லோக்சபால எடுக்கிற ஓட்டு வந்து பிஜேபி குஜராத் குஜராத்ல அசம்பிளியில் எடுத்திருக்காருன்னா அந்த மக்கள் மோடி மேல நம்பிக்கை இல்ல இது போட்டிருக்காங்க நினைக்கிறேன் அதுவும் நீங்க முதலே சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாட்டுல எப்படி அமைச்சர் என்ன மாற்றாலும் அம்மா நினைச்சா எப்ப வேணா மாத்துவாங்க அந்த ஒரு பாயிண்ட்ல கொண்டு வந்து கொண்டு கொண்டு வந்தாரு நினைக்கிறேன் நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க நிச்சயமா நான் மறுக்க விடல இன்னைக்கு வந்து பூபேந்திர பாட்டேல வந்து சீஃப் மினிஸ்டரா இருக்காரு அதே மாதிரி இன்னொருத்தர் மாநில காங்கிரஸ் மாநில பாஜக தலைவராக இருக்காரு இல்லையா அவரும் ஒரு பழைய சி ஆர் பாட்டீல் நினைக்கிறேன் அவர் பேரு அவர் வந்து வாரணாசியுடைய லோக்சபா மேனேஜரா இருந்தார் வாரணாசி கான்ஸ்டன்சி மேனேஜரா மோடிக்கு இருந்தார் இப்ப அவர் தான் மாநில பாஜக தலைவராக இருக்காரு ஸோ இது பட்டேல்ஸ் வந்து அங்கே முன்னெடுத்துனாங்க ஆனா முன்னெடுத்துன பட்டேல்ஸ் வந்து லீடரா மக்கள் பார்க்கல மோடி ஆள் அவர் அப்படிங்கிற புள்ளியில தான் பார்த்தாங்க அதனாலதான் அதுக்கு எதிர்ப்பு வரல அதனோட ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் வந்து ஹிமாச்சல்ல நடந்தது அதனாலதான் அதுக்கு எதிர்ப்பு வந்திருக்குங்கிறத நான் பாக்குறேன் சோ மோடி இமேஜ்ங்கிறது கடுமையா மேலதான் நிக்கிது அறுபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் பார்லிமெண்ட்ல வாங்கக்கூடிய மோடிக்கு வந்து ஐம்பத்தி மூணு பர்சன்ட் அசம்பிளியிலேயே கிடைச்சிருக்கும் இட்ஸ் ஹியூஜ் விக்டரி தான் நான் பாக்குறேன் ஐம்பது பர்சன்ட் தாண்டி பிஜேபி குஜராத்ல இருக்குன்னா அது
கம்மிங் டு அது குஜா அதே பாயிண்ட் இப்ப நீங்க காங்கிரஸ் ஒரு ஓட் ஷேர் பத்தி இருபத்தாறு பர்சன்ட் வந்திருக்கு ஆமா ஆமா அது பதிமூணு பர்சன்ட் இருந்திருக்கு நான் இது என்னோட பாரதி கரெக்டான பாருங்க ஒருவேளை ராகுல் காந்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல பண்ண மாதிரி ஒரு எஃபெக்டிவ் கேம்பெயின் இல்ல இல்ல ஒரு பாத்ரோட யாத்திரா கூட ஒரு குஜராத் தலைவர் பத்து நாள் போய் நடந்து இந்த எலெக்ஷன் முன் நடந்து அப்படி ஒரு கேம்பெயின் பண்ணியிருந்தா மக்கள் காங்கிரஸ் ஒரு சீரியஸ் கண்டென்டரை எடுத்து அந்த ஆம் ஆத்மி போடுறோட்டு கூட காங்கிரஸ் ஒரு பாதி வந்து வந்திருக்கும் காங்கிரஸ் முப்பத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்துக்குன்னு பாக்குறீங்களா இல்ல நான் அதை மறுக்க விரும்பல ஏன்னா பிரியங்கா காந்தி கேம்பெயின் ஹிமாச்சல்ல ஒரு பிளஸ் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா நிச்சயமா ராகுல் காந்தி கேம்பெயின் குஜராத்லயும் ஒரு பிளஸ் ஆதான் இருந்திருக்கணும் அதை வந்து நம்ம மறுத்து சொல்ல வேண்டியது இல்லை அது வந்து வெற்றி கோட்டுக்கு காங்கிரஸ் கொண்டு வரும் நான் நம்பல பட் அந்த காங்கிரஸோட ஃபுளோக்கு அது யுனைடா வச்சிருக்கிறதுக்கு கண்டிப்பா உதவி இருக்கும் அவர் அதை விரும்பலைய அவரு அசோக் கெலாட்ட பிரச்சாரத்துக்கு அனுப்பிட்டாரு அசோக் கெலாட் நான் சச்சின் பெல்ட்ட முதல்வராக விட மாட்டேன் பிஜேபி கூட கை கோத்தே ஆட்சியை கவுக்க முடியுன்ற சச்சின் பெல்ட்ட முதல்வராக விட மாட்டேன்னு குஜராத்ல பிரச்சாரம் பண்றாரு வர நாலு ஓட்டி அந்த மனுஷன் கெடுத்துட்டு திருப்பி ராஜஸ்தான் போயிட்டாரு அப்புறம் எப்படி காங்கிரஸ் இருக்கிற ஓட்டை காப்பாத்தோம் இல்ல எனக்கு ஒரு விஷயம் புரிய புரியவே இல்ல அவரு வந்து அசோக் கெலாட் இவர் இவர் தான் காங்கிரஸ் பேஸ் அசோக் கெலாட் வராரு வரல அங்க இருக்கிற ஸ்டேட் யூனிட் நான் வந்து ஒரு ஒரு கேம்பெயின் பண்றேன் ஒரு இரு ஒரு இருபது நாள் கேம்பெயின் பண்றேன் ரிசல்ட் வர்றது வரட்டும் அந்த ஆட்டிடியூடு அவருக்கு எல்லாம் போனது இவர் மிஸ்டேக் தானே அசோக் கேட்ட ராஜஸ்தான்ல இருந்து நான் ராஜஸ்தான் எலெக்ஷன் போல அந்த பக்கத்து ஸ்டேட்டுக்காரரு நான் இந்தியா முழுக்க காங்கிரஸ் நான் பேச நான் தான் அப்படின்ற அந்த ஒரு பாயிண்ட் இறங்கிட்டு போயிடுது ராகுல் ராகுல் காந்தி இல்ல நிச்சயமா ராகுல் காந்தியோட மிகப்பெரிய தவறு ராகுல் காந்தி வந்து எந்த ஃபைட்டையும் சீரியஸா பண்றாரு இவர் இப்படிதான் மகாராஷ்டிரா ஹரியானா ஃபைட்டை பண்ணாரு ரெண்டு மாநிலத்துக்கு அவர் பிரச்சாரத்துக்கே போல பிரச்சாரத்துக்கு போயிருந்தா மேபி ஹரியானால வந்து கவர்மெண்ட் கூட மாறி இருக்கலாம் அவருக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் இன்னைக்கு ஹரியானால கவர்மெண்ட் இருக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி தான் வந்து இவர் ஒவ்வொரு தடவையும் தோக்குன்னு நினைச்சே பயந்து ஓடிடுறாரு அது ஒரு கேரண்டீடு விக்டரி இருந்தாலும் அவர் களத்துக்குள்ளேயே வராரு ஒண்ணு இல்லைங்க ஆஹ் இந்த பாரதியோட யாத்திரையில கன்னியாகுமரி பிளஸ் கேரளா இது ரெண்டையும் சேர்த்து எத்தனை நாளுங்க டேஸ் வந்தது மொத்தம் நாட்களுடைய எண்ணிக்கை எவ்வளவு இருபத்தி ஒரு நாட்கள் நினைக்கிறேன் ஏற்கனவே ஜெயிச்ச சூப்பர் ஃபுளோ போட்டு இருக்கிற மாநிலங்கள்ல இருபத்தி ஒரு நாட்கள் இவர் பிரச்சாரம் பண்ணி என்ன பண்ணாம என்ன தேர்தல் இருக்கிற இடத்துல பொறுப்பேற்றும் <laughs> நடக்கலாம்னா <laughs> 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 அடிப்படை ஓட்டுகள் சரிஞ்சதுக்கு வந்து ராகுல் காந்தி பிரச்சாரத்துக்கு போகாம காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் படுத்ததுதான் காரணம் இந்த ஹிமாச்சல் உடைய ரிசல்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் காங்கிரஸ் கொடுக்கும் பிஜேபி ஒன் டூ ஒன்ல ஜெயிச்சிருக்காங்க இத வந்து இது எடுத்துட்டு இப்ப இப்பவே அவங்க அடுத்து கர்நாடகா கர்நாடகான்னு சொல்றாங்க ஆனா உண்மையா ஒரு தேர்தல் அப்ரூச் பண்றவங்க திரிபுரால போயிட்டுதான் வரணும் பட் எப்படி காங்கிரஸ் பார்ப்பாங்க இது அதாவது கர்நாடகாவை பொறுத்தவரத்துலயும் காங்கிரஸ் ஒரு பெட்டர் பொசிஷன்ல இருக்குங்கிறத மறுக்கிறதுக்கு இல்ல எப்படி வந்து ஹிமாச்சல்ல காங்கிரஸ் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கோ அதே மாதிரி கர்நாடகா சட்டீஸ்கர்லயும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கதான் செய்யுது அதை நான் வந்து மறுக்க விரும்பல இப்ப இந்த ஹிமாச்சல் வெற்றிங்கிறது கூட இந்த கர்நாடகாலையும் சட்டீஸ்கர்லயும் காங்கிரஸ் கொஞ்சம் தன்னம்பிக்கையோட ஃபைட் பண்றதுக்கு உதவலாம் அதை நம்ம இல்லைன்னா சொல்ல முடியாது இதை ஹிமாச்சல்ல ஒரு பாடமா வச்சுக்கிட்டு எந்த அளவுக்கு பிஜேபி கர்நாடகாவையும் சட்டீஸ்கரையும் டேக்கிள் பண்ணாங்கிறத நம்ம பொறுமையா வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும்
ஓகே இதுல வந்து என்னன்னா இப்போ ஹிமாச்சல்ல பிரியங்கா காந்தி பிரச்சாரம் பண்ணதா ஒரு வெற்றி கிடைச்சிருந்து பிரியங்கா காந்தி ஒரு லீடர்ஷிப் இமேஜ் இருக்குல்ல ஏன்னா இப்படியோட தோல்விக்கு வந்து அவங்க களிமை கிட்ட கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க எல்லாருமே அப்போ இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஃபேஸ் ஃபேஸ் சேவரா இந்த ரிசல்ட் வந்துருக்குல்ல அடுத்த காலத்துல பிரியங்கா காந்தி ஒரு கேம்பெயினுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு அப்படின்னு ஒரு என் திருப்பிராவில கூட பிரியங்கா காந்தி போய் கேம்ப் பிரச்சாரம் பண்ணா கொஞ்சம் வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் இது பண்ணல அதாவது பிரியங்கா காந்தி அடிஷனல் ஓட்ஸ் கொண்டு வரல காங்கிரஸ் உடைய ஸ்ட்ரக்சரல் ஓட்டை காப்பாத்திருக்காங்க அதை காப்பாத்தினதுக்கு வந்து காங்கிரஸ் உடைய ஸ்ட்ரக்சர் நல்லா இருந்த ஒரு காரணம் இன்னொன்று பிஜேபி செய்த தப்புக்கள் ஒரு காரணம் பிரியங்கா காந்திக்கு அந்த கிரெடிட் கொடுக்கணும் அதில் மறுக்கிறதுக்கு இல்லை எப்படி உத்தரப்பிரதேஷில் வந்து அவங்க விமர்சிக்கப்பட்டாங்களோ அது மாதிரி ஹிமாச்சலில் அவங்களுக்கு கிரெடிட் போகணும் பட் ஒரு விஷயம் அவங்க அடிஷனல் ஓட்ஸை கொண்டு வரலை அவங்க காங்கிரஸ் உடைய இன்ஹெண்ட் ஓட்ஸை தான் காப்பாற்றி வச்சிருக்காங்க அதுக்கு அதுக்கு வந்து பிரதீபா சிங்கோ அதில் பங்குருக்குங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் இதில் ராகுல் காந்தியை பொறுத்த வரைக்கும் அவரும் இந்த மாதிரி குஜராத்துக்குள்ள வந்து கிரெடிட் எடுத்திருக்கலாம் பட் அவர் எடுக்க மாட்டேங்கன்னு வீவு பிடிச்சிருக்கு நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது பாஜக தலைமை இந்த முடிவுகளை வச்சுதான் அடுத்து மூவ் பண்ணுவாங்க திருப்புராவை பார்த்தோம்னா திருப்புராவோட டைனமிக் சிபிஎம் மிஸ்எஸ் பிஜேபி அதுக்குள்ள காங்கிரஸுக்கு ஒன்றும் பெரிய ரோல் இருக்கிறதா நான் நினைக்கல அந்த இந்த அஞ்சாண்டு கால பிஜேபி ஆட்சிங்கிறத வந்து அவங்க திருப்தி அடைஞ்சிருக்காங்களா இல்லை அதில் திருப்தி அடையலையாங்கிறது வந்து நமக்கு அடுத்த ஆண்டு தான் தெரியும் ஏன்னா ஒரு விஷயம் திருப்புராவில் வந்து முதலமைச்சரை மாற்றிருக்காங்க அங்க பிஜேபி ல இருந்து மந்திரியா இருந்த சுதீப் ராய் பர்மன் என்றவர் மறுபடியும் காங்கிரஸ் வந்து அவர் லோக்கல் லீடர் அத காங்கிரஸ் சிஎல்பி இருந்தவர் காங்கிரஸ் இருந்து அவர் சிபிஎம் ஓட அலையன்ஸ் கண்டிப்பா வச்சிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் கொடுத்திருக்காரு அங்கேயே அவர் இது இருக்கு ஸோ அந்த அவங்க அங்க இருக்கிற சுச்சுவேஷன் அனலைஸ் பண்ணி தான் சீஃப் மினிஸ்டர் மாத்திருக்காங்க அதோட விளைவு எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஓகே ஓகே இப்ப வந்து ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்ல அனைவரும் வந்து இவங்க பிரதிபா சிங் தான் சிஎம் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குன்ற இருக்கு அப்ப அவங்க சிஎம் ஆகும் பட்சத்தில் இப்ப பிஜேபி பாத்தீங்கன்னா பதினோரு மாநிலங்கள் ஆட்சி இருக்காங்க எங்கேயுமே ஒரு லே ஒரு பெண்ணை வந்து சிஎம் ஆகல பிரியங்கா காந்தி பிரச்சாரம் பண்ணி ஒரு பெண்ணை சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகியிருக்காங்கன்ற நிறைய வந்து இந்தியா முழுக்க போய் சேரும்போது பிரியங்கா காந்தி ஒரு லே அதாவது லேடிஸ் மத்தியில அவங்களுக்கு ஒரு இமேஜ் வளர்த்து வாய்ப்பு இருக்காங்க அதாவது பிரியங்கா காந்திக்கு ஒரு இமேஜ் வரணும்னா அவங்க கட்சிக்குள்ள பொறுப்பு எடுத்து அவங்க மோடிக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ்னு தன்னை புஷன் பண்ணிட்டா தான் அந்த வேல்யூ வரும் அவங்க வந்து ஒரு பிரச்சார பெரிய இங்கேயா இருந்தா அந்த வேல்யூ அவங்க பெற்றுக்க முடியாது ஒருவேளை இந்த ரிசல்ட் மையமா வச்சு பிரியங்கா காந்தி லீட் ரோல் காங்கிரஸ்ல எடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு வேல்யூ பட் இப்ப காலையை அவங்க கொண்டு வந்துட்டாங்களே சோ அதுக்கான வாய்ப்பு இல்லைங்கிற மாதிரி தான் நான் நினைக்கிறேன் இன்னொன்னு அவங்க ஒன்னும் பவர்ஃபுல் ஒரு பொசிஷன்ல இருந்து அவங்க நாலு ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு ஒரு விமனை சூஸ் பண்ணல என்ன <laughs> <laughs> எம்எல்ஏக்கே கண்டஸ்ட் பண்ணாதவங்க வந்து மாநில காங்கிரஸ் தலைவராக இருந்து சிஎம் ஆகிறாங்கிறதுலாம் வந்து அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் இது இட் இஸ் நாட் சூசன் போஸ்ட் ஓகே ஓகே லாஸ்டா இது இது இந்த குஜராத் ஹிமாச்சல் தவிர்த்து இப்போ நிறைய இடைத்தேர்தல் நடந்து நடந்துச்சு இடைத்தேர்தல் நம்ம பெருசாக எடுத்துக்கிட்டு வரல பட் ஆனால் பீகாரில் இருந்து இந்த காராணின்ற ஒரு இடைத்தேர்தல் வந்து அது ஒரு ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட் இண்டிகேட்டர் கொடுக்குது என்னன்னா அது வந்து பிஜேபி வந்து ஆர்ஜேடி ஜேடியூ கம்பைன் அங்கே வந்து இது இருக்கு இப்போ நீங்க ஆர்ஜேடி ஜேடி அலையன்ஸ் கவர்ன் பண்ண பண்ணது இடைத்தேர்தல் அப்படி இது ரெண்டாவது வெற்றி இடைத்தேர்தல் இது முன்னாடி ஜெயிச்சிட்டு அவங்க ஜெயிச்சிருக்காங்க நினைக்கிறீங்க அதாவது பிஜேபி வந்து ஜேடியூ ஆர்ஜேடி மட்டும் தோக்கிடல ஜேடியூ ஆர்ஜேடி காங்கிரஸ் ஹெச்ஏஎம் இந்த நான்கு கட்சிகளையும் சேர்த்து சிபிஐ சிபிஎம் சிபிஎம் சிபிஎம்எல் இந்த அத்தனை கட்சிகளையும் சேர்த்து பிஜேபி தோக்கடிச்சுக்காங்க பார்க்கணும் இத்தனைக்கும் விஐபி அந்த மச்சிலி பார்த்தி அவங்களும் தனியா கேண்டிடேட் போட்டிருந்தாங்க அவங்க கூட்டிட்டா பண்ணா கூட அவங்க தனியா கேண்டிடேட் போட்டிருந்தாங்க இத்தனையும் மீறி மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஓட்டு வித்தியாசத்துல பிஜேபி ஜெயிச்சிருக்காங்கன்னா ஜேடியூ ஆர்ஜேடி கம்பெனியோட கெமிஸ்ட்ரி சரியில்லைங்கிறத நான் பாக்குறேன் அதாவது ஒருத்தர் வந்து மொத பல்ட்டி அடிக்கும் போது ரெண்டாவது பல்ட்டி அடிக்கும் போது அது செட் ஆகும் தொடர்ந்து இதையே ஒரு பழக்கமா வச்சுக்கிட்டு இருந்தா மக்கள் அதை வெறுத்துருவாங்கன்னு குர்மீஸ் பாசிட்டிவா கோரி
குறைஞ்சபட்சம் ஜேடியில் இருக்கிற அதர் காஸ்ட் ஓட்டா டிசிபேட் ஆயிடும் அந்த புள்ளியில தான் வந்து ஏன்னா ஜேடியில் இருக்கிற பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டும் கோடி குடிமை ஓட்டு மட்டும் இல்ல இட் ஹாஸ் அதர் காஸ்ட் ஓட்ஸ் பார்த்தா இல்ல அப்படி பார்த்தா அப்ப நீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து ஆர்ஜேடி ஜேஸ் சீட்டு ஓகே ஆர்ஜேடி சீட்டு சீட்ல ஜேடியூ கண்டஸ்ட் பண்ணும்போது ஜேடியூ ஜெய தோக்குறது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல பிஜேபி தோத்துட்டாங்க இந்த சீட்ல நிதிஷ்குமாரோட <laughs> காரணம் அந்த கவர்மெண்ட் வந்து தேஜஸ்வியாதவுடைய மெர்சியில இருக்கு சோ அவங்க வந்து நிதிஷ்குமாருக்கு ஓட்டர் டிரான்ஸ்பர் பண்றதுங்கிறது ஒரு கொஸ்டின் மாதிரி தான் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இவர் ஸ்டாண்ட மாத்திக்கிட்டே இருக்கிறதுங்கிறது வந்து இவருடைய ஓட்டர்ஸே டிசிபேட் பண்ணுது இந்த சிச்சுவேஷன் வெளியே ஆகும்போது பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன்ல ராகுல் காந்தி இவங்க யுனைடடா எப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல அப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணப்பட்டாலும் ஏன்னா போன தடவை ஆர்ஜேடி வந்து ராகுல் காந்தி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியுமே அந்த கெமிஸ்ட்ரி ஒழுங்கா ஒர்க் அவுட் ஆக பிஜேபி தான் ஸ்வீப் பண்ணாங்க இப்ப வந்து பிஜேபி அண்ட் ரெண்டு ஃபேக்ஷன் ஆஃப் எல்ஜேபி பசுபதி குமார் பராஸ் அண்ட் சிராக் பாஸ்வான் இவங்களோட ஒரு கூட்டணி வச்சு தேர்தலில் சந்திச்சாலே பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன்ல முப்பது சீட் பிஜேபி ஜெயிச்சிருவாங்கிறத நான் பாக்குறேன் இந்த சுச்சுவேஷன் கண்டினியூ ஆகக்கூடிய பட்சத்துல ஓகே ரிஷி ஓகே ரிஷி இவ்வளோ தூரம் அணிஞ்சு நம்ம இந்த ரிசல்ட்ஸ் பற்றி உங்கள் ஃபியூஸ் பண்ணது ரொம்ப நன்றி ரிஷி தேங்க்யூ